வந்து சரிப்பட்டு வராது அவன்கிட்ட பேசி ஏதாவது சமாளிச்சு இங்க கூட்டிட்டு வா ஆனா கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்காத அளவுக்கு பாத்துக்கோ சரியா சரி மேடம் என்னாச்சு <laughs> 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 எப்படி இருக்காங்க எப்படி காணாம போனாங்களாம் அவங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அவங்க காணாமே போகல அவங்க ஒரு முக்கியமான விஷயமா வெளியூர் போயிருந்தாங்களாம் இப்ப வந்துட்டாங்க அத அவங்க பார்த்து கூட்டிட்டு போலாம்னு வந்த எந்த ஊர் போயிருந்தாங்க ஏன் போன் கூட பண்ணல எல்லதே சொல்ற நீங்க வாங்க சரி சரி நீங்க போங்க நான் பைக் எடுத்து வரேன் செல்வியாக்கா <laughs> 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 புது மாதிரியா இருக்கிற பேரெல்லாம் கடிச்சு துப்பிடுவாங்க பியூலாவ பொருளான்னு வாங்க வானதிய வாந்தியும் வாங்க இப்போ உங்க பேர என்ன பண்ண போறாங்களோ நினைச்சேன் கடைசியில சுமித்ராவ சொமத்ரா வாக்கிட்டாங்க பாத்துக்கோங்க அந்த பிள்ளை என்ன தப்பா நினைக்காதா நான் ஒன்னு தப்பா நினைக்கல எனக்காக ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் பண்ணுங்க என் பேர் சுமித்ரா சுமீனு கூப்பிட்டா மட்டும் போதும் நீயும் அவங்களோட சேர்ந்துகிட்டு இப்ப வந்து என்னை கிண்டல் பண்றியா சரி சுமி நீங்க மேல போங்க நான் வந்துருப்போம் சரிங்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ சொல்லுங்க என்னங்க அட்வான்ஸ் நீங்க மேல இருங்க நான் ரெசிப்ட் போட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் சரி ஓகே பியூலா கல்யாணம் அடிச்சுன்னு கேப்போமா நான் கேக்குறேன் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சுமி சொல்லுங்க உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இல்ல யாரையாவது லவ் பண்றீங்களா இந்த கேள்வியெல்லாம் நான் உங்க கிட்ட கேட்டேனா நான் உங்க கிட்ட கேட்காத கேள்வி எல்லாம் நீங்க ஏன் என் கிட்ட கேக்குறீங்க ஏன் இதெல்லாம் தெரிஞ்சதா அக்காமடேஷன் கொடுப்பீங்களா வாழ்க்கையில ஒரு பிரைவசி இருக்குன்னு நினைக்கிறவனா அதையே நீங்க டிஸ்டர்ப் பண்றீங்க உங்க பிரைவசிய நான் மதிக்கிறேன் ஏன் பிரைவசிய நீங்க மதிங்க இனிமே இந்த மாதிரி தேவையில்லாத கேள்வியெல்லாம் என்கிட்ட கேட்காதீங்க ஓகே கேட்டதுக்கு இந்த குதி குதிக்கிறாங்களே 
வானதி மேடம் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ஊரு இதுக்கு முன்னாடி எங்க தங்கி இருந்தீங்கன்னு கேட்டா இன்னும் என்னென்னலாம் சொல்லியிருப்பாங்களோ காலையில ஹாஸ்டல் கேட்டு இடம் கேட்கும் போதே நம்ம இந்த கேள்வியில கேட்டிருக்கணும் நம்ம கை நீட்டி காசு வாங்கிட்டு இடமும் கொடுத்துட்டோல ஹம் அதான் இப்படி துடிக்கிறாங்க வானதி மேடம் சொன்ன மாதிரி நமக்கு சரியா விசாரிக்க தெரியல இவங்க வரும்போது அவங்கள வச்சே இன்டர்வியூ பண்ணிருக்கணும் அப்பதான் சரியா இருந்திருக்கும் இவ்வளவும் நடந்திருக்க இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில தான் மேம் காணாம போயிருக்காங்க இந்த நிலைமையில போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம்னா என்கொயரி அது இதுன்னு ஏதாவது பிரச்சனை வரும் அதுல உங்க அக்கா நிவேதோட வாழ்க்கை தேவையில்லாம பிரச்சனையில மாட்டிக்கும் அது உனக்கு பரவாயில்லையா அதனாலதான் போலீஸ் கிட்ட போகாம நாங்களே கண்டுபிடிக்கிறோம் அதோட வனதி மேம் யாரு அவங்களும் போலீஸ் தானே ஏன் அவங்க கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்களா இவ்வளவு நடந்திருக்கு இதுல ஏன் என் சொல்லல இல்ல சூர்யா இப்பதான் உன்னோட ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஓரளவுக்கு செட்டில் ஆகி நீ ஒழுங்கா காலேஜ் போக ஆரம்பிச்சிருக்க இந்த மாதிரி டைம்ல உங்க அம்மா காணும்னு உன்கிட்ட சொன்னா அது மறுபடியும் உன்னோட படிப்பை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் திரும்பவும் நீ காலேஜ் விட்டு நின்னா உன்னோட பிரின்சிபல் கண்டிப்பா காலேஜ்ல சேர்த்துக்க மாட்டாரு அதனாலதான் இந்த விஷயத்த உன்கிட்ட சொல்லல மேடம் நிவி வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க ரெண்டாவது நீ நல்லா படிக்கணும்னு விரும்பினாங்க மேடம் இல்லங்கிறதுனால இது ரெண்டும் எந்த விதத்திலும் டிஸ்டர்ப் ஆக கூடாதுன்னு நாங்க ரொம்ப கிளியரா இருக்கோம் அதனாலதான் உங்ககிட்ட எதையும் சொல்லல மேடம் காரைக்குடியும் எங்கயோ போயிருக்காங்க வந்துருவாங்கன்னு நினைச்சோம் இல்லைனாலும் நாங்க தேடி கண்டுபிடிச்சிட முடியும்னு நம்பணும் ஆனா இப்ப நீ திடீர்னு உள்ள நுழைஞ்சு போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் அது இதுன்னு ஆரம்பிச்சதுனால வேற வழி இல்லாம இதெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டியதா போயிடுச்சு அம்மா காரைக்குடிக்கு போகல அரவிந்தா அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணல இது ரெண்டுமே நடக்கலன்னா வேற என்ன நடந்திருக்க முடியும் அம்மாவை யாராவது கடத்தி கொண்டு போய் வச்சுட்டு பிளாக்மெயில் பண்ண சான்ஸ் இருக்கா உனக்கு ஏதாவது தோணுதா இதுக்கு எங்க இவ்வளவு யோசிக்கிறீங்க சொத்துக்காக என்னை ஏமாத்தி டாக்குமெண்ட் சைன் வாங்கறதுக்காக என்ன நாலு நாளா கடத்தி வச்சிருந்தானே என் மாம்பை விஷ்வம் அவையும் இதே காரணத்துக்காக எங்க அம்மா கடத்தி வச்சிருக்க கூடாது இல்ல சூர்யா இதே சந்தேகம் எங்களுக்கும் தோணுச்சு உன்னை கடத்தி வச்சிருந்தானே அந்த வீட்டுல போய் அவனை கேட்டு பாத்துட்டோம் இல்லவே இல்ல எனக்கு தெரியாதுன்னு சத்தியம் பண்றான் அடிச்சு கூட கேட்டு பாத்துட்டேன் அழுது புலம்புறான் ஆனா அவ சொன்ன ஒரு லாஜிக் மட்டும் எனக்கு சரியா பட்டுது அதுக்காக தான் அவனை விட்டுட்டேன் என்ன சொன்னான் ஏற்கனவே சாரு ஒத்த மேல நாங்க கேஸ் போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்துல சாரு ஒத்தை காணும்னா நேச்சுரலா எங்க மேலதான் சந்தேகம் வரும் அப்படி சந்தேகம் வரா மாதிரி ஒரு செயலை நாங்க எப்படி செய்ய முடியும்னு கேட்டான் அவன் சொன்னதுல எனக்கு உண்மை இருக்குமோ தோணுச்சு ஏங்க அவனை நம்பாதீங்க அவன் சரியான கேப் மாதிரி முடிச்ச விக்கி நல்ல மாதிரி பேசுவான் கேட்டுக்கிட்ட பொறுக்கி அவன் சொத்துக்காக என்ன வேணா செய்வான் அவன் போ நீ நேரம் உன்னோட ஹாஸ்டலுக்கு போயிட்டு இன்னைக்கு ராத்திரி வர முடியாது நாளைக்கு தான் வருவேங்கிறத உன்னோட வார்டனுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடு விஷ்வாவோட கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல இருந்து என்ன நடக்குதுன்னு வாட்ச் பண்ணுவோம் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த விஷயம் கான்பிடென்ஷியலா இருக்கட்டும் யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் சரியா சரி மேடம் ஓகே நான் கிளம்புறேன் அங்க மீட் பண்ணுவோம் என்ன 
நான் கொடுத்த டோஸ் நான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு வேலை செய்யும் அவள் எந்திரிச்சதும் அவளை மிரட்டி நான் கொடுத்த பத்திரத்தில் கையெழுத்த வாங்கிடு போடுன்னு மிரட்டு அவ போடலைன்னு சொன்னா அடி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்ன எப்படியாவது கையெழுத்த வாங்கணும் அதான் முக்கியம் புரியுதா அந்த பொம்பளை நான் அடிக்கிறதுக்கெல்லாம் பயப்பட மாட்டா சார் நீங்க கொஞ்சம் வந்தா சௌரியமா இருக்கும் எனக்கு முக்கியமான வேலை இருக்குடா நான் வர முடியாது நீ ட்ரை பண்ண ராத்திரி எப்படி நான் வந்துறேன் சரியா சரிங்க சார் நல்ல மயக்கத்துல இருக்காங்க கண்ணு முழிக்கட்டும் கையெழுத்து வாங்கிடுறேன் பாத்துக்கடா நம்ம கையில இருக்கிறது முப்பது கோடி ஓகே சார் நான் பாத்துக்கிறேன் என்னமா <laughs> தெரியலோட <laughs> தள்ள <laughs> அப்போ நிவிதாக்கு இனி எந்த பிரச்சனையும் இல்லைல்ல மேம் எந்த பிரச்சனையும் வராது நிம்மதியா இருக்கலாம் ஆமா யாரோ டோக்கன் அட்வான்ஸ் கொடுத்தாங்களே சுமித்ரா அவங்க வந்தாச்சா வந்துட்டாங்க மேம் எங்க ஆளக்கானும் மேல இருக்காங்க ஆள் எப்படி என்னாச்சு நீங்க சொன்ன மாதிரி அவங்க கிட்ட கல்யாணம் ஆயிடுச்சான்னு கேட்டோம் மேம் அவ்வளவுதான் பட படனு சத்தம் போட்டாங்க நாங்க மிரண்டு போய் ரெண்டு பேரும் வாய் அடிச்சு நின்னுட்டோம் சரி இப்ப அதே கேள்வியை நான் கேக்குறேன் என்ன சொல்றான்னு பாப்போம் வந்து பாருங்க ஹலோ ஹலோ ஹாய் ஹாய் நானும் இந்த ஹாஸ்டலில் தான் தங்கியிருக்கேன் என் பேர் வானதி இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் என்னாச்சு ஒன்றும் இல்லை மேடம் என் பேர் சுமித்ரா ம் சொன்னாங்க என்னால் தான் உங்களை மார்னிங் மீட் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு எனக்கும் ஆர்த்திக்கு ஒரு சின்ன ஒர்க் இருந்தது அதான் போயிட்டோம் எனக்கும் சொன்னாங்க உங்களை பத்தி ஆனா போலீஸ் எனக்கு இப்பதான் தெரியும் எனக்கு கல்யாணம் ஆகல உங்களுக்கு சாரி மேடம் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வம் இல்ல அதே மாதிரி உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சான்னு இவங்கள மாதிரி நீங்களும் என் கிட்ட கேட்காதீங்க பிளீஸ் சாரி உங்க யாரையும் நான் ஹர்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக அப்படி பேசல என் பிரைவசி எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் தயவு செஞ்சு அதை புரிஞ்சுக்கோங்க மேடம் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் நான் எதுவும் மனசில் வச்சுக்கல ஐ அட்மை யுவர் பிரைவசி
கேஸ்ல நமக்கு ஒரு க்ளூ கிடைச்சிருக்கு என்ன க்ளூ ஆந்திரா நெல்லூர் ஸ்டேஷன்ல இருந்து ரெண்டு போட்டோஸ் மெயில் அமைச்சிருக்காங்க கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருந்து எல்லா ஸ்டேஷன்ஸ்க்கும் ஃபார்வர்ட் ஆயிருக்கு சார் ஓ நெல்லூர் சப் ஜெயில இருந்து கண்டிஷன் பெயில ரெண்டு அக்கியூஸ்டும் வெளியில வந்திருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க ஸ்டேஷன்ல போய் கையெழுத்து போடாம அங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க அதனால ரெண்டு அக்கியூஸ்டு போட்டோவையும் எல்லா ஸ்டேஷன்ஸ்க்கும் ஃபார்வர்ட் பண்ணிருக்காங்க அதை நான் பிரிண்ட் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் சார் போயிட்டு <laughs> 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 பத்திரமா பாத்துக்கோ ஜாக்கிரதடா 